Hello friends, now we are going to go Everest is not the only peak, written by B.C. Kulandai Sami. Everest is not the only peak. What is it? Everest is not the only peak. What do you think of Everest? 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 நாம நாம எப்படி பட்டவங்க இந்தியன்ஸ் வந்துட்டு எப்படி பட்டவங்க அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லிருப்பாங்க. நாம யாருக்கு வளைஞ்சு கொடுத்து போக மாட்டோம். ஆனா வந்துட்டு நல்ல விஷயங்களுக்கு வளைஞ்சு கொடுத்து போவோம் அப்படிங்கறத இதுல டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கறாங்க. நவ ரீட் தி போம் எவரஸ்ட் இஸ் நாட் தி ஒன்லி பீக் இன் ब्लैங்க் வேர்ஸ் அண்ட் கெட் டு நோ தி கிரேட்னஸ் ஆஃப் ஹியூமன் வெர்ச்சூஸ் फ्रॉम தி பாயட்ஸ் पर्सபெக்டிவ். அதாவது இந்த எவரஸ்ட் இஸ் நாட் தி ஒன்லி பீக் அப்படிங்கற ஒரு போம் ஒரு ब्लैங்க் வேர்ஸ் சொல்றாங்க. ब्लैंक वर्स इन द सेंस एंड ओवर राइमिंग स्कीम में अदला यूज பண்ணிக்க மாட்டாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க படிச்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி வந்துட்டு மனிதர்களோட நல்ல ஒழுக்கங்கள் பெருசா இருக்கு அப்படிங்கிறது போயட்டோட पर्सபெக்டிவ் அவரோட ஒரு சிந்தனையில மனிதனுடைய சுய நலலுகம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறது இந்த போம் ஃபுல்லா டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கறாங்க वी आर प्राउड அண்ட் ஃபீல் சோ டால் आवर वर्च्यूज दो बी फ्यू அண்ட் ஸ்மால் आवर नेचर इट इज that whatever we try we do with the devotion deep and true first paragraph la poet enna describe pandraar appadina naanga epayume perumaiya da nam engala pathi nenachipom naanga epayume uyandavargal da appadina naanga nenachipom appingiraaru we are proud proud na perumaiyanavargal feel so tall na naanga epayume eppadi yosichuvona uyandavargalagave naanga yosichuvom our virtues though be few and small வேர்ச்சூஸ் அப்படின்னா நல்ல ஒழுக்கம் ஸோ எங்களோட வேர்ச்சூஸ் வந்துட்டு கொஞ்சமாக இருந்தாலும் சிறிதாக இருந்தாலும் ஆர் நேச்சர் இட் இஸ் வாட் இட் இஸ் தேட் வாட் அவர் வீட் ட்ரை எங்களோட நேச்சர் எப்படின்னா ஒரு விஷயம் வந்துட்டு எங்களுக்கு சின்னதாக இருக்கோ அதெல்லாம் எங்களுக்கு முக்கியம் கிடையாது வி டூ வித் டிவோஷன் டீப் அண்ட் ட்ரூ டிவோஷன்னா ஒரு விஷயத்தில் ஃபுல் ஃபுல் இன்வால்மெண்ட்டாக பண்ணுறது பயபக்தின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நாங்கள் எந்த காரியங்கள் எடுத்தாலும் அதை நல்ல ஆழமாகவும் உண்மையாகவும் பண்ணுவோம் முழு ஈடுபாட்டோடையும் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு Defeat we repel, courage our fort. Cringing from others we haven't done, to seek again we adore none. We are proud and feel so tall. Defeat we repel. Repel is what we are doing. So, what we are doing is we are doing the same thing. We are doing the same thing. We are doing the same thing. Courage our fort. தன்னம்பிக்கை தான் எங்களுக்கு கோட்டை மாதிரி இருக்குது அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் தோல்வியை விரட்டி அடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிரிஞ்சிங் அப்படின்னா குமுறுறது கிரிஞ்சிங் ஃப்ரம் அதர்ஸ் வி ஹேவ் இன் டன் அதாவது சில பேர் செஞ்சுருப்பாங்க அதை நம்மளால் செய்ய முடியாது இல்லை ஸோ அதை நினச்சி நாங்கள் என்ன பண்ண மாட்டோம் குமுறவும் மாட்டோம் டு சீக் அகெயின் பி அடோர் நன் அதாவது எங்களோட சுய லாபத்துக்காக அதாவது எங்களுக்கு ஒருத்தவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு பொருள் வேணும் ஒரு விஷயம் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மற்றவங்களை நாங்கள் புகழ்ந்து பேசவும் மாட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க We are proud and feel so tall. நாங்கள் ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்கோம் நாங்கள் இப்படி நினைக்கிற இருக்கிறத நினச்சி எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க வி டீம் இட் ஆர் டியூட்டி அண்ட் மிஷன் இன் லைஃப் டு பிளஸ் அண்ட் ப்ரைஸ் த டிசர்விங் ஒன்ஸ் நெவர் ஷேல் வி ஃபெயில் இன் வாட் வி கமிட் ஷேல் நரிஷ் த ஒன்ஸ் தட் நரிஷ் த வேர்ல்டு இதில் டீம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா குறிப்பிட்ட கருத்து ஸோ எங்களோட வேலைகளை பற்றியோ எங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன ஒரு குறிக்கோள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியோ எங்களுக்கு வந்துட்டு கருத்துக்கள் இருக்கும் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா டு பிளஸ் அண்ட் ப்ரைஸ் த டிசர்விங் ஒன்ஸ் ஆனாலும் இருந்தாலும் கூட நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ ஒருத்தவங்க டிசர்விங் அப்படின்னா ஒருத்தவங்க வந்துட்டு தகுதியவர்கள் வெற்றிக்கு இவங்க தகுதியானவர்கள் அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்கள நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவோம் அவங்கள நாங்கள் போட்டுருவோம் நாங்கள் எங்கள் லைஃப்பில் என்ன ஒரு டியூட்டி இருந்தாலும் மிஷன் இருந்தாலும் மற்றவர்களை எங்கள் வாழ்க்கையில் அவங்க பெருசாக நினைக்கிறதுக்கு நாங்கள் மறக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறாரு நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டோன்னா அதை வந்துட்டு நாங்கள் தோல்வி அடைய மாட்டோம் அப்படிங்கிறாரு நெவர் ஷேல் வி ஃபெயில் இன் வாட் வி கமிட் நாங்கள் இது ஒரு விஷயத்தில் கம்மிட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா அதில் நாங்கள் தோல்வி அடைய மாட்டோம் அப்படிங்கிறாரு ஷேல் நெரிஷ் த ஒன்ஸ் தட் நரிஷ் த வேர்ல்டு நரிஷ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அக்கறையாக ஒரு விஷயத்த துணையாக இருக்கிறது ஸோ நாங்கள் யாரான யாரெல்லாம் வந்துட்டு யாருக்கெல்லாம் துணையாக இருப்போமோ இந்த உலகத்தை யாரெல்லாம் மேன்மைப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு நாங்கள் துணையாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு வி ஆர் ப்ரௌட் ஆஃப் த பொசிஷன் வி ஹோல்ட் ஹம்பிள் அஸ் வி ஆர் ஆர் ப்ரைட் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரம் த வே வி லிவ் ஆர் பாத் இஸ் பாத் ஆஃப் டிக்னிட்டி அண்டு ஹானர் அ லைஃப் தட் நோஸ் நோ நீலிங் அண்ட் பெண்டிங் வி ஆர் ப்ரௌட் அண்டு ஃபீல் சோ டால் 
இதில் என்ன சொல்கிறாருனா நாங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நினச்சி நாங்கள் பெருமைப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் நாங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கோம் நாங்கள் எந்த நிலையை வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத நினச்சி நாங்கள் எப்பயுமே பெருமையாக தான் இருக்கோம் ஹம்பலாக இருக்கோம் அப்படிங்கிறார் அதாவது ரொம்ப ஒரு கர்வமாக இல்லாமல் நாங்கள் ஒரு நிதானமாக இருக்கிறோம் ஒரு நல்ல ஒரு மனுஷங்களாக நாங்கள் வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிறாரு நாங்கள் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கை தான் எங்களுக்கு ஒரு பெருமையை கொடுக்குது நாங்கள் இப்போ வாழ்ந்துட்டுருக்கோம்ல இந்த வாழ்க்கை இது வந்துட்டு எங்களுக்கு பெருமையை கொடுக்குது ஏன்னா நாங்கள் நல்லபடியாக வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் ப்ரைட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஃப்ரம் த வே விலிவ் இப்போ ஏன்னா நாங்கள் எப்படியாக வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிறத தான் எங்களுக்கு பெருமையை கொடுக்குது அப்படிங்கிறாரு ஆர் பாத் இஸ் அ ஆஸ் இஸ் அ பாத் ஆஃப் டிக்னிட்டி அண்ட் ஹானர் ஸோ எங்களுடைய பாதை எதை கொண்டது அப்படின்னா கௌரவத்தையும் பெருமையும் கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அ லைஃப் தேட் நோஸ் நோ நீலிங் அண்ட் பெண்டிங் அதாவது எங்கள் வாழ்க்கையில் யாருக்காகவும் நாங்கள் முட்டியும் போட மாட்டோம் குனிஞ்சும் போக மாட்டோம் வி ஆர் ப்ரௌட் அண்ட் ஃபீல் ஸோ டால் நாங்கள் ரொம்ப ப்ரௌடாகவும் இருக்கோம் உயர்வாகவும் யோசிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு எவரஸ் இஸ் நாட் த ஒன்லி பீக் எவ்ரி ஹில்லாக் ஹேஸ் அ சமிட் டு போஸ்ட் த ஹைட் யூ ரீச் இஸ் நாட் தேட் வி கேர் ஹி ஹூ டஸ் நாட் ஸ்டூப் இஸ் அ கிங் வி அடோர் We bow before competence and merit, the ones that are true and stand on their own, are really the ladder for the rise of man. Honor is a property common to all. In dignity and pride, no one need to be poor. We are proud and feel so tall. What are you saying about this? எவரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது மட்டும் ஒரு சிகரம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த போம் ஃபுல்லாமே வந்துட்டு எவரெஸ்ட்டு அதை பற்றி வரலை நம்ம வாழ்க்கையில் வந்துட்டு எப்படி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க எவரெஸ்ட் மட்டும் ஒரு சிகரம் கிடையாது நம்ம இலக்கு வந்துட்டு எவரெஸ்ட் மட்டும் கிடையாது எவ்ரி ஹில்லாக் ஹேஸ் அ சம்மிட் டு போஸ்ட் இதில் ஹில்லாக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சிறிய குன்றுகள் ஸோ சிறிய குன்றுகளை வந்துட்டு ஏறி கிடக்கிறவங்கள அவங்களும் என்ன பண்ணணும் அவங்களே என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்துட்டு பெருமையோட தான் பேசணும் சேர் கூட தான் பேசணும் அவங்க லைஃப்பில் இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் சந்திச்சு வரோம்னா நம்மளும் ஒரு வாரியர் தான் ஸோ நம்மளை பற்றியும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பெருமையாக தான் பேசணும் அப்படிங்கிறாங்க ஹைட் யூ ரீச் இஸ் நாட் தட் பீ கேர் அதாவது நீ எவ்வளோ தூரம் பெருசாக போகிற அப்படிங்கிறத பற்றி நாங்கள் கவலைப்பட மாட்டோம் எவ்வளோ தூரம் கடந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி நாங்கள் கவலைப்பட மாட்டோம் He who does not stoop is a king we adore. அதாவது எவ்வளோ தூரம் மேலே இருக்கிற அப்படிங்கிறத தவிர அப்படிங்கிறத விட ஹீ அப்படின்னா ஒரு பர்சன் வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் மற்றவர்களுக்கு வளைஞ்சு கொடுக்காமல் குனிஞ்சு கொடுக்காமல் போகிறானோ அவனை தான் நாங்கள் வந்துட்டு எப்படி யோசிப்போம் அப்படின்னா ஒரு ராஜா போல் யோசிப்போம் அதாவது தன்னோட சுயமரியாதைக்காக அவன் யாருக்குமே தலை குனிஞ்சு போகக்கூடாது அதே மாதிரி அவன் பெரியாளாக இல்லைனாலும் கூட அவன் தன்னோட சுயமரியாதைக்கு அவன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தான்னா நாங்கள் அவங்கள என்ன மாதிரி போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ராஜா மாதிரி நாங்கள் அவங்களுக்கு ப்ரைஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறாங்க வி பவ் பிஃபோர் காம்பிடென்ஸ் அண்டு மெரிட் இதில் காம்பிடென்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒருத்தவங்களோட ஆற்றல் இல்லைன்னா திறமைன்னு சொல்லுவாங்க மெரிட் அப்படின்னா தகுதி ஸோ நாங்கள் எதுக்கு தலை வணங்குவோம் அப்படின்னா ஒருத்தவங்களோட தகுதிக்கும் ஒருத்தவங்களுடைய ஆற்றலுக்கு மட்டும் தான் நாங்கள் தலை வணங்குவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ஒன் தட் ஆர் ட்ரூ அண்ட் ஸ்டாண்ட் ஆன் தேர் ஓன் அதாவது உண்மையாக இருக்கிறவங்களுக்கும் சுயமாக தன்னுடைய வேலைகளை செய்ய தெரிஞ்சவங்களுக்கும் சுயமாக தன் காலில் நிற்கிறவங்களுக்கு தான் நாங்கள் தலை வணங்குவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர் ரியலி த லேடர் ஃபார் த லேடர் ஃபார் த ரைஸ் ஆஃப் மேன் ஸோ இந்த மாதிரி சுயமாக இருக்க தகுதியானவர்கள் அப்படின்னா சுயமாக இருந்து பழகினவங்க உண்மையாக இருக்கிறவங்க மற்றவங்களுக்கு காம்பிடென்ஸாக இருக்கிறவங்க மெரிட்டாக இருக்கிறவங்க வந்துட்டு எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னா மனிதர்கள் வந்துட்டு நிறைய மனிதர்கள் வந்துட்டு முன்னேறி செல்வதற்கு அவர்கள் ஒரு ஏனியாக பயன்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹானர் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ஹானர் அப்படிங்கிறது ஒரு சொத்து மாதிரி காமன் டு ஆல் அது வந்துட்டு எல்லாருக்கும் பொதுவானது பெருமைங்கிறது ஒரு சொத்து அந்த பெருமைங்கிற சொத்து எல்லாருக்கும் பொதுவானதுன்னு சொல்கிறாங்க இன் டிக்னிட்டி அண்ட் ப்ரைட் நோ ஒன் நீட் டு பி புவர் அதாவது ஒருத்தவங்களுடைய வந்துட்டு டிக்னிட்டினாலேயும் அவங்களோட பெருமையினாலேயுமே யாருமே வந்துட்டு புவர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா எல்லாருமே வந்துட்டு சுயமரியாதையோடையும் எல்லாருமே பெருமையாக வாழ்கிறதுக்கு தகுதியானவர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏழைகள் வந்துட்டு இப்போ ஒரு விஷயத்த நிறையா சாதிச்சிட்டாங்க அவங்கள தான் வந்துட்டு ப்ரைடாக பேசணும் அவங்கள தான் டிக்னிஃபைடு பர்சன் நம்ம சொல்ல வேண்டியதில்லை நம்ம கம்மியாக சாதிச்சு சாதிச்சிருந்தாலும் கூடவே நம்ம வந்துட்டு
ப்ரொஃபஸர் வி சி குழந்தைசாமி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் நோன் ஆஸ் க்ளோத்துங்கன் இஸ் அண்ட் எமினன்ட் டெக்னாலஜிஸ்ட் ஸோ இவர் வந்துட்டு எப்போ பிறந்திருக்காருன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் பிறந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் இருந்திருக்கிறார் ஸோ இவர் வந்துட்டு ரொம்ப பழைய போயிட்லாம் கிடையாது லேட்டஸ்ட் போயிட்டு தான் அவர் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா க்ளோத்துங்கன்னு சொல்கிறாங்க எதனாலனா அவரோட எமினன்ஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ்ட் அவர் வந்துட்டு ஒரு எமினன்ட் டெக்னாலஜிஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க டெக்னாலஜியில் வந்துட்டு கை தேர்ந்தவர் மேன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் அதாவது லெட்டர்ஸ்னால் அந்த வார்த்தைகள் உச்சரிப்புகள் சொல்லலாம் இல்லை கடிதங்கள் சொல்லலாம் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு அவர் சிறந்து விளங்குகிறாரு அண்ட் அண்ட் எஜுகேஷனிஸ்ட் அதாவது கல்வித்து கல்வித்துறையிலேயுமே அவர் வந்துட்டு ஒரு நல்லவராக ஒரு நல்ல பார்ட்டிசிபேஷனோடு அவர் இருக்கிறாரு நோன் ஃபார் ஹிஸ் பயனரிங் பயனியரிங் கான்ட்ரிபியூஷன் இன் ஹைட்ராலஜி ஸோ இவர் எல்லாருக்கும் அதிகமாக எப்படி தெரியும்னா பயனியரிங் அப்படின்னா வழிகாட்டி இவர் எதுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்திருக்கிறார் எதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறாருன்னா ஹைட்ராலஜி லிட்ரேச்சர் அண்டு எஜுகேஷன் ஹைட்ராலஜினா நம்ம புவி புவியில் இருக்க தண்ணீரை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்துட்டு ஹைட்ராலஜி சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால தான் இவர் வந்துட்டு எமினன்ட் டெக்னாலஜிஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க போல் ஸோ ஹைட்ராலஜிக்கு இவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறாரு லிட்ரேச்சருக்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு எஜுகேஷனுக்கும் அவர் கான்ட்ரிபியூட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறாரு He has authorized six volume of poems and seven of prose essays which earned him Thiruvalluvar Award from the government of Tamil Nadu in 1999. So, he has a volume of books. He has a volume of books. He has a book called Kaviri Thugupu. So, he has a book called six volumes of books. செவன் ப்ரோஸ் எஸ்ஸேஸ் அதாவது கட்டுரைகள் வந்துட்டு ஏழு எழுதியிருக்கிறாரு அதுக்கு அதுக்கு இவர் என்ன அவார்டு வாங்குறாருன்னா திருவள்ளுவர் அவார்டு வாங்குறாரு யார்கிட்ட இருந்ததுன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ் மா தமிழ்நாட்டிலேருந்து எப்போ வந்துட்டு நைன்டீன் நைன்டி நைனில் இவருக்கு ஒரு அவார்டு கொடுக்குறாங்க என்னென்னா திருவள்ளுவர் அவார்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு கொடுக்குது அந்த சாகித்ய அகாடமி அவார்டு அண்ட் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் ஃபார் ஹிஸ் புக் வாலும் வல்ல வல்லுவம் வாலும் வல்லுவம் ஸோ வாழும் வள்ளுவம் அப்படிங்கிற ஒரு புக்குக்கு இவர் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் சாகித்ய அகாடமி வாங்கியிருக்கிறாரு ஹிஸ் ஒர்க் டீல் வித் த தீம்ஸ் தட் ரெஃப்ளக்ட் த கேமெட் ஆஃப் ஹியூமன் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் அண்ட் தி ஆல் பர்சிவேசிவ் ஹியூமன் எஃபர்ட் ஸோ கேமெட் அப்படின்னா வரம்பு அதாவது ஹியூமன் ப்ராக்ரஸ்னால் நம்ம வளர்ச்சி இருக்குல்ல ஹியூமன் வள ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட வளர்ச்சி இருக்குல்ல அதான் ப்ராக்ரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை வளர்ச்சி இது வந்துட்டு ஃபிசிக்கலாகவும் சொல்லலாம் நம்ம மென்டலாகவும் சொல்லலாம் வளர்ச்சிங்கிறது காமன் ஸோ அதை பற்றி இவரோட தீம்ஸ் இருக்கும் அதாவது இந்த மாதிரியான தீமை வச்சு அவரோட புக்ஸ் இருக்கும் அந்த வெல் பர்சுவேசிவ் ஹியூமன் எஃபர்ட் பர்சுவேசிவ்னா ஒரு விஷயத்த தொடர்ந்து செய்கிறது பர்சிவ் பண்ணுறது ஹியூமன் எஃபர்ட் நம்மளோட என்ன எஃபர்ட் போட்டு ஹியூமன் எஃபர்ட் போட்டு நம்ம ஒரு விஷயத்த செய்கிறோம் இல்லை அதை பற்றி வந்துட்டு இவரோட தீம்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணும் டிஸ்கஷன் செஷன் இந்த செஷனில் நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஈக்வாலிட்டி அதாவது நம்ம நம்மளோட செயல்கள் வந்துட்டு எவ்வளோ பெருசு அதாவது நம்மளோட சக்ஸஸ் எவ்வளோ பெருசு அப்படிங்கிறத விட ஒரு பர்சனாக நம்ம மற்றவர்களோட முன்னேற்றத்தில் எவ்வளோ பங்கு வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு முக்கியம் அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறதையும் கற்றுக்கிட்டேன் மேலே மேலே என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா வேறு விஷயங்கள் வந்துட்டு நமக்கு ஒருத்தவங்கள பணிஞ்சு போய் தலை குனிஞ்சு போய் தான் ஒரு விஷயங்களை சாதிக்கணும் அப்படிங்கிறவங்கள நம்ம வந்துட்டு பெருசாக மதிக்கிறதே இல்லை சுயமாக நின்று சுயமாக சாதிக்கிறவங்களுக்கு அதிக மதிப்பு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் இந்த போம் ஃபுல்லமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அ ரைம் ஸ்கீம் இஸ் த பேட்டர்ன் ஆஃப் சவுண்ட் தட் ரிப்பீட்ஸ் அட் த என் ஆஃப் அ லைன் ஆர் ஸ்டான்ஸா ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படின்னா என்னென்னா அது ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் அது எங்கே ரிப்பீட் ஆகும்னா ஒரு வாக்கியத்தோட இறுதியிலேயோ இல்லை ஒரு ஸ்டான்ஸாவோட இறுதியிலேயோ ரிப்பீட் ஆகும் அதுதான் ரைமிங் ஸ்கீம் Reverse is a open form of poetry which in its modern form arose through the French verse libre form it does tends to follow the rhythm of natural speech free verse abdingiradana poetry le or open form idu vandittu edilendu vandirukku abdina french la irundhu vandirukku adukku per enna na libre form லிபரி ஃபார்ம் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரீயாக வந்துட்டு எழுதிக்கலாம் நம்மளோட ஆத்தரோட இஷ்டப்படி எந்த ரைமிங் ஸ்கீமும் யூஸ் பண்ணாமல் ஃப்ரீயாக எழுதிக்கலாம் அதான் இட் டஸ் டென்ஸ் டு ஃபாலோ த ரிதம் ஆஃப் அ நேச்சுரல் ஸ்பீச் நம்ம எப்படி பேசுகிறோமோ அந்த மாதிரியே வந்துட்டு போம் எழுதுவாங்க அதுதான் நே நேச்சுரல் ஸ்பீச்சோடு எழுதுவாங்க அதுதான் ஃப்ரீ வேர்ஸ் அதுக்கு பிளாங்க் வேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க
In the poem, there are rhyming words: tall, small, dun, nun, or honor, care, adore, own, man, all, tall. Similarly, a word or phrase that compares something to something else using the words like or as. ஒரு வேர்டோ இல்லை ஒரு ஃப்ரேஸோ ஏதாவது உன்னை டினோட் பண்ணி இன்னொருத்தோட கம்பேர் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது வந்துட்டு சிமிலி அது எப்படி கம் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக அந்த வேர்டிங்ஸில் லைக் ஆர் அஸ் அப்படின்றது வந்திருக்கும் ஸோ லைக் ஆர் அஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை குறிப்பிட்டு ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயத்தோட கம்பேர் ஆச்சுன்னா அதுதான் சிமிலி இந்த போமில் இருக்க சிமிலி என்னென்னா ஹோல்ட் ஹம்பிள் அஸ் வி ஆர் இதில் ஹோல்ட் அப்படிங்கிறது முன்னாடி லைன் கூறிய ஒரு டெஃபனிஷன் ஹம்பிள் அஸ் வி ஆர் அப்படின்னா எப்பவும் போல் நாங்கள் எப்படி இருப்போம்னா ஹம்பிளாகவே இருக்கோம் அதாவது ஒரு எப்படி சொல்கிறது எங்களோட குணமே வந்துட்டு ரொம்ப அமைதியான ஒரு குணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஸோ எப்பவும் போல் நாங்கள் எப்பவும் போல் எப்படி இருப்போம்னா ஹம்பிளாக இருப்போம் ஸோ இங்கே போல் அப்படிங்கிறது நேராக வந்திருக்கு அஸ் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு ஸோ இது ஒரு சிமிலி Metaphor or a form of figurative language which refers to words or expression that mean something different from their natural definition. Metaphors are what they mean. That is a figurative language, a form of figurative language. What they mean is that one word or expression is given. But what they mean is that they mean something different from their natural definition. மீனிங்கை வந்துட்டு சொல்லியிருக்கோம் அதாவது கொடுக்கப்பட்ட லிட்ரல் டெஃபனிஷனுக்கு அப்படியே வேறு மாதிரியான ஒரு மீனிங்கை சொல்லும் அதை போல் அப்படின்னு அப்படிங்கிறது டைரெக்டாக சொல்லாமல் டி இன்டைரக்டாக வந்துட்டு மீனிங்கை புரிய வைக்கும் அதுதான் வந்துட்டு மெட்டஃபர் மெட்டஃபர் இதில் இருக்க மெட்டஃபர் என்ன அப்படின்னா ஹீ ஹூ டஸ் நாட் ஸ்டூப் இஸ் அ கிங் வி அடோர் அதாவது த பர்சன் ஹூ டசன் பவ் இஸ் அ கிங் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது நாங்கள் தலை குனிந்து போகாத ஒருத்தனை யாரை போல போட்டுருவோம் அப்படின்னா ஒரு ராஜாவை போல போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இங்கே போல அப்படிங்கிறது வந்துட்டு டிஸ்கைஸ் ஆகி வந்திருக்கு ஸோ இது ஒரு மெட்டஃபர் அலிட்ரேஷன் த யூஸ் ஆஃப் த சேம் லெட்டர் ஆர் சவுண்ட் அட் த பிகினிங் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தேட் ஆர் க்ளோஸ் டுகெதர் அதாவது ஒரே வார்த்தை இல்லை ஒரே உச்சரிப்புடைய வார்த்தையை தொடர்ந்து வர வார்த்தைகளில் முதல் எழுத்தாக வந்திருந்ததுன்னா அதுதான் அலிட்ரேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக்கி ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறதுல பி பி அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து வருது இதுதான் அலிட்ரேஷன் இந்த போமில் இருக்க அலிட்ரேஷன் பி டூ வித் டிவோஷன் டீப் அண்ட் ட்ரூ இதில் டூ டிவோஷன் டீப் இதெல்லாம் டிடிங்கிறது ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இது ஒரு அலிட்ரேஷன் எ லைஃப் தேட் நோஸ் நோ நீலிங் அண்டு பெண்டிங் இதில் நோஸ் நீலிங் கே கே ரிப்பீட்டாக இருக்கு இது ஒரு அலிட்ரேஷன் நெவர் ஷால் வி ஃபெயில் இன் வாட் வி கமிட் இதில் வி வாட் வி அப்படிங்கிறதுல டபிள்யூ ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ இது ஒரு அலிட்ரேஷன் நெக்ஸ்ட்டு வி பவ் பிஃபோர் காம்பிடன்ஸ் அண்டு மெரிட் இதில் பவ் பிஃபோரில் பிபி ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ இது ஒரு அலிட்ரேஷன் ஸோஃபார் என்னால் ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடிஞ்ச அலிட்ரேஷன் இது வேறு ஏதாவது அலிட்ரேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க என்ன ஃபோரா ரிப்பிட்டேஷன் ஆஃப் அ வேர்ட் ஆர் எக்ஸ்பிரஷன் அட் த பிகினிங் ஆஃப் சக்ஸஸிவ் ஃப்ரேசஸ் கிளாஸஸ் சென்டென்சஸ் ஆர் வேர்சஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் ரெட்டோரிக்கல் ஆர் பொயட்டிக் எஃபெக்ட் ஒரு வார்த்தை இல்லைனா ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரேஸ்லேயோ இல்லை ஒரு கிளாஸ்லேயோ ஒரு சென்டென்ஸஸ்லேயோ இல்லை வேர்ஸ்லேயோ ஆரம்பத்தில் வரும் அது எதுக்காக வரும் அப்படின்னா ரெட்டோரிக்கல் எஃபெக்ட் பொயட்டிக்கல் எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு ஃப்ரேஸ் இல்லை ஒரு கிளாஸ் ஒரு சென்டென்ஸ் இல்லை ஒரு வேர்ஸ் இது வந்துட்டு திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் ஆனஃபோரா இந்த போமில் இருக்க ஆனஃபோரா என்னென்னா ஆர் வேர்ச்சூஸ் தோ பி ஃபியூ அண்ட் ஸ்மால் Our nature it is that whatever we try, our pride springs from the way we live, ours is a path of dignity and honor. This is R, 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 R,
போயிட்ரியில் ஒரு லைன் அப்படி இல்லைனா ஒரு ஃப்ரேஸ் இல்லைன்னா ஒரு சிங்கிள் வேர்டு வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு இடைவெளிக்கு அப்புறம் திரும்ப திரும்ப வரும் எதற்காகனா அந்த போமில் இருக்கிறத வந்துட்டு கொஞ்சம் எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறதுக்காக அதாவது கொஞ்சம் மிகைப்படுத்துறதுக்காக இல்லை ஒரு ட்ரமாட்டிக்காக காட்டுறதுக்காக அது திரும்ப திரும்ப வரும் அதுதான் வந்துட்டு ரெஃப்ரைன் ரெஃப்ரைன் இந்த போமில் இருக்க ரெஃப்ரைன் என்னென்னா வி ஆர் ப்ரௌட் அண்டு ஃபீல் ஸோ டால் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு தொடர்ந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இந்த சேம் லைன் வந்து தொடர்ந்து தொடர்ந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ஸோ இது ஒரு ரெஃப்ரைன் Glossary, Virtues, High Moral Standards, Nallolukam, He is a virtuous person, Avar Nallolukam Ullavar, Devotion, Full Involvement, Mulu Eedupadu, He is devoted to his work, Avar Thanadu Velayil Arpani Pudan Iruppar, Deem, To have a particular opinion, Kurupitta Karuthu Kol, He is deemed to have a good idea. அவர் ஒரு நல்ல யோசனை கொண்டவராக கருதப்படுகிறார் Deserving. Standard to get something. தகுதியுள்ள He deserves to win the prize. அவர் பரிசு பெற தகுதியானவர் Nourish. To grow stronger. மேலும் வலுவு பெற துணை செய் He nourishes for his family. அவர் தனது குடும்பத்திற்கு ஊட்டம் தருகிறார் மேலும் வலு பெற துணை செய் ஆக்சுவலி சாரி டிக்னிட்டி த குவாலிட்டி ஆஃப் பீயிங் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் கௌரவம் கண்ணியமான ஷீ இஸ் அ டிக்னிஃபைட் பர்சன் அவள் ஒரு கண்ணியமான நபர் ஆனர் ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர் அண்ட் மாரல் கேரக்டர் பெருமை ஹீ இஸ் அன் ஹானரபிள் பர்சன் அவர் ஒரு மரியாதைக்குரிய நபர் ஹில்லாக் A small hill. Siru Kundru. He is climbing on a hillock. Our one Kundru in Meadu Eru Hirar. Boast. Proud talk. Siru Kudan Pesu. He boasts about himself. Our Thannai Patri Perumayaga Pesu Hirar. Stoop. To bend over. To bend your head. Kuni. He stoops to get his shoes. அவர் தனது காலணிகளை எடுக்க கொணிந்தார் காம்பிடன்ஸ் த எபிலிட்டி ஆர் ஸ்கில் ஆற்றல் திறமை ஹீ இஸ் காம்பிடன்ட் பர்சன் இன் திஸ் கேம் இந்த விளையாட்டில் அவர் ஒரு திறமையான நபர் மெரிட் குட் குவாலிட்டி தகுதி ஷி ஹாஸ் குட் மெரிட் இன் அகாடமிக்ஸ் அவள் கல்வியில் நல்ல தகுதி பெற்றவள் இந்த சேனலில் நான் டிஎன் சிலபஸ் இங்கிலீஷ் லெசன்ஸ் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுவேன் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அந்த லெசன்ஸை வாட்ச் பண்ணி இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குது இதில் இந்த இடத்துல எப்படி வந்திருந்தா இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த சேனலில் வந்துட்டு நீங்கள் அனுப்பி அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அனுப்பி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க விஷிங் யூ அபண்டன்ஸ் இன் நாலேஜ் Thank you so much.